வணக்கம் கதைகேள் கதைகேள் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்பது ஆதித்யா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கதை சிவகாமியின் சபதம் முதல் அத்தியாயம் இளமையினர் காலத்தில் ஒரு நாள் மாலை மகேந்திர தடாகத்தின் வ கரை வழியாக சென்ற ராஜபாட்டையில் பிரயாணிகள் இருவர் காஞ்சி மாநகரை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் ஒருவர் ஆறடி உயரத்துக்கு மேல் வளர்ந்திருந்த ஆஜானுபாபு காவி வஸ்திரம் தரித்த பௌத்த சன்னியாசி கடுமையான தவ விரத அனுஷ்டானங்களினாலோ வேறு கடினமான காரியங்களில் ஈடுபட்டதனாலோ அந்த புத்த பிக்ஷுவின் தேகமானது வறண்டு எட்டிப்பட்டு கடினமாகி இருந்தது அவருடைய முகத்தோற்றமானது அன்பையோ பக்தியையோ உண்டாக்குவதாய் இல்லை ஒருவித அச்சத்தை ஊட்டுவதாய் இருந்தது இன்னொரு பிரயாணி கட்டமைந்த தேகமும் களை பொருந்திய முகமும் உடைய பதினெட்டு பிராயத்து இளம் பிள்ளை பிரயாணிகள் இருவரும் வெகு தூரம் வழி வழி நடந்து களைப்புற்றவர்களாக காணப்பட்டார்கள் தலைநகரம் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது என்று வாலிபன் கேட்டான் அதோ என்று சன்னியாசி சுட்டி காத்திய திக்கில் அடர்ந்த மரங்களுக்கு இடை இடையே மாட மாளிகைகளின் விமானங்கள் காணப்பட்டன இளம் மரங்களுக்கு இடை இடையே மாட மாளிகைகளின் விமானங்கள் காணப்பட்டன இளம் பிரயாணி சற்று நேரம் அந்த காட்சியை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தான் பின்னர் புத்த பிக்ஷுவை பார்த்து இங்கிருந்து ஒரு நாழிகை தூரம் இருக்குமா என்று கேட்டான் அவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படியானால் நான் சற்று உட்கார்ந்து விட்டு வருகிறேன் அவசரமானால் தாங்கள் முன்னால் போகலாம் என்று சொல்லி வாலிபன் கையில் இருந்த மூட்டையையும் தடியையும் பாதை ஓரமாக கீழே வைத்து விட்டு ஏரியை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்தான் சன்னியாசியும் அவன் அருகில் மேற்கு திசையை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்தார் மேல் மானத்தின் அடிப்புறத்தில் தங்க நிறமான ஞாயிறு திருமாளின் சக்கராயுதத்தை போல் தகதகம் என்று சுழன்று கொண்டிருந்தது அதன் செங்கிர கிரணங்களினால் மேல் வானமெல்லாம் செக்க பறந்து பயங்கரமான போரில் இரத்த வெள்ளம் ஓடிய யுத்த காலத்தை போல் காட்சியளித்தது ஆங்காங்கே காணப்பட்ட சிறு மேக கூட்டங்கள் தீப்பிடித்து எறிவது போல் தோன்றின சூரியன் அஸ்தமித்து கொண்டிருந்த திசையில் மகேந்திர தடாகத்தின் பளிங்கு போல தெளிந்த நீர் உருக்கிய பொண்ணை போல் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் மேற்கு திசையிலிருந்து சற்று திரும்பி அந்த விசாலமான ஏரியின் வடகரையை நோக்கினால் முற்றும் மாறான வேறொரு காட்சி காணப்பட்டது அந்த ஏரியில் ஏரிக்கு காவலாக காவலாக நின்ற சிறு குன்றுகளின் மாலை நேரத்து நெடிய நிழல் ஏரியின் மேல் விஸ்தாரமாக படர்ந்திருந்தபடியால் ஏரி நீர் அங்கே கருநீளம் பெற்று விளங்கியது நிழல் படர்ந்த ஏரிக்கரை ஓரமாக சில இடங்களில் கண்ணை பறிக்கும் வெள்ளை நிறம் திட்டு திட்டாக திகழ்ந்தது சிறிது கூர்ந்து கவனித்தால் அந்த இடங்களில் வெண் நாளைகள் ஒற்றை காலில் நின்று தவம் புரிகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் சில சமயம் திடீரென்று ஒரு வெண்ணாரை கூட்டமானது ஜலக்கரையிலிருந்து கிளம்பி ஆகாசத்தில் மிதக்க தொடங்கும் ஆகா அந்த காட்சியின் அழகை என்னவென்று சொல்வது கீழே கருநீர தண்ணீர் பரப்பு மேலே கருநீல வானம் பின்னால் கரும் பசுமை நிறக்குன்றுகள் இவற்றின் மத்தியில் அந்த தாவல் வியமான நாரை கூட்டம் வானவெளியில் மிதந்து செல்வது போல் நெருக்கமாய் பறந்து செல்லும் காட்சி யாருக்குமே மனக்கிளர்ச்சியை உண்டாக்கும் இறைவனுடைய லீலா வினோதங்களில் சிந்தை செலுத்தியவர்களோ மெய்மறந்து பரவசமாகி விடுவார்கள் இவற்றையெல்லாம் சற்று நேரம் மௌனமாய் பார்த்து கொண்டிருந்த வாலிபன் தனக்கு தானே பேசிக் கொள்வது போல் இந்த பிரம்மாண்ட ஏரியை மகேந்திர தடாகம் என்று சொல்வது பொருத்தமில்லை மகேந்திர சமுத்திரம் என்று தான் இதை சொல்ல வேண்டும் என்றான் சன்னியாசி ஏரியை நோக்கிய வண்ணம் இந்த மகேந்திர தடாகத்தில் இப்போது தண்ணீர் குறைந்து போயிருக்கிறது ஐப்பசி கார்த்திகையில் மழை பெய்து ஏரி நிரம்பி இருக்கும் போது பார்த்தாயானால் பிரமித்து போவாய் அப்போது நிஜ சமுத்திரம் போலவே இருக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்தார் புறப்பட்டு வெட் வெட்டீர்களா சுவாமி என்றான் வாலிபன் ஆமாம் பரஞ்சோதி என்னோடு வருவதற்கு தான் உனக்கு பிடிக்கவில்லை போல் இருக்கிறதே என்று சன்னியாசி கூறிவிட்டு நடக்க தொடங்கினார் பரஞ்சோதி என்னும் அவ்வாலிபனும் மூட்டையை மூட்டையையும் தடியையும் எடுத்துக்கொண்டு அவரை தொடர்ந்து நடக்கலானார் சாலையில் போவோர் வருவோர் கூட்டம் அதிகமாயிருந்தது பிரயாணிகள் ஏறிய வண்டிகளும் நெல்லும் வைக்கோலும் ஏற்றிய வண்டிகளும் சாரி சாரியாய் போய் போய் கொண்டிருந்தன சாலைக்கு அப்புறத்தில் முதிர்ந்த கதிர்களையுடைய செந்நெல் வயல்கள் பறந்திருந்தன கதிர்களின் பாரத்தினால் பயிர்கள் தலை சாய்ந்து விழுந்து கிடந்தன ஆங்காங்கே சில வயல்களில் குடியானவர்கள் அறுவடையான கற்களை கட்டி கொண்டிருந்தார்கள் வயல்களிலிருந்து புது நெல் புது வைக்கோலின் நறுமணம் கம்மென்று வந்து கொண்டிருந்தது சற்று தூரம் போனதும் ஒரு அழகிய கிராமம் தென்பட்டது அந்த கிராமத்தை தாண்டியதும் புது நெல் மடத்துக்கு பதிலாக மல்லிகை முல்லை மலர்களின் நறுமணம் சூழ்ந்தது அந்த மனத்தை மூக்கினால் நுகர்வது மட்டுமின்றி தேகம் முழுவதாலும் பரிசுத்து அனுபவிக்கலாம் என்று தோன்றியது ஆஹா என்றான் வாலிபன் 
அவனுக்கு எதிரில் கண்ணு கெட்டிய தூரம் நந்தவனங்கள் மல்லிகை முல்லை புதர்களில் மீது வானத்த நட்சத்திரங்கள் பூ வந்து படிந்தது போல் குண்டு மல்லிகைகளும் முத்து முல்லைகளும் களிரண்டு பூத்து சிரித்து கொண்டிருந்தன இந்த வெண்மலர் பரப்புக்கு இடையிடையே தங்க நிற செவ்வந்தி பூக்களின் காடும் காணப்பட்டது இவ்வளவு பூவையும் என்னதான் செய்வார்கள் என்று வாலிபன் கேட்டான் இவற்றில் பாதி கோயில் தெய்வங்களுக்கு அர்ப்பணமாகும் மற்ற பாதி காஞ்சி நகரத்து பெண் தெய்வங்களின் கூந்தலை அலங்கரிக்கும் அதோ என்று சட்டன் என்றார் சன்னியாசி சரசரவென்று சாலையின் குறுக்கே ஒரு பாம்பு ஊர்ந்து சென்று நந்தவனத்துக்குள் புகுந்து மறைந்தது இந்த மல்லிகை மனத்துக்கு பாம்புகள் எங்கே என்று காத்திருக்கும் என்றார் சன்னியாசி பாம்பு மறைந்ததும் இருவரும் மேலே சென்றார்கள் சற்று நேரம் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது பரஞ்சோதி கழுக்கு என்று சிரித்தான் எதை நேர்த்து சிரிக்கிறாய் என்றார் சன்னியாசி பரஞ்சோதி சற்று நேரம் பேசாமல் இருந்து விட்டு இல்லை அடிகளே மத்திய மத்தியானம் அந்த சர்ப்பத்தை கொண்டு என்னை காப்பாற்றி நினைக்கிறேன் நீங்கள் புத்த பிக்ஷு ஆயிற்றே ஜீவகத்தி செய்யலாமா என்று நினைத்து சிரித்தேன் என்றார் தன்னை கொல்ல வந்த பசுவையும் கொல்லலாம் அல்லவா என்றார் புத்த பிக்ஷு ஆனால் பாம்பு தங்களை கொல்ல வரவில்லையே என்னை தானே கொல்ல வந்தது என்றான் பரஞ்சோதி ஏளனமான குரலி என் சிஷ்யனை நான் காப்பாற்ற வேண்டாமா என்றார் பிக்ஷு சிஷ்யனா யாரை சொன்னீர்கள் ஆமாம் நீ என் உயிரை ஒரு சமயம் காப்பாற்றினாய் அதற்கு பிரதியாக தங்கள் உயிரை நான் காப்பாற்றினா எப்போது முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் என்ன முன்னொரு ஜென்மத்தில் ஓஹோ தாங்கள் முக்காலம் உணர்ந்த முனிவர் என்பது தெரியாமல் கேட்டுவிட்டேன் ஷமிக்க வேண்டும் சன்னியாசி மௌனமாக நடந்தார் மறுபடி பரஞ்சோதி சுவாமி இனிமேல் வரப்போகிறது கூட தங்கள் ஞான திருஷ்டியில் தெரியும் அல்லவா என்று கேட்டான் வரப்போகிறது ஒன்றை சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கள் இந்த நாட்டுக்கு பெரிய யுத்தம் வரப்போகிறது பெரிய யுத்தமா ஆமாம் மகா பயங்கரமான யுத்தம் பாலாறு ரத்த ஆறாக ஓடப்போகிறது மகேந்திர தடாகம் ரத்த தடாகம் ஆகப் போகிறது ஐயோ பயமா இருக்கிறதே போது மடிகளே சற்று பொறுத்து மறுபடியும் பெருஞ்சோதி நாட்டின் சமாசாரம் எனக்கு எதற்கு சுவாமி என் விஷயம் தெரியுமா ஏதாவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் என்றார் இன்று ராத்திரி உனக்கு ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட போகிறது சிவ சிவா நல்ல வாக்காக ஏதாவது சொல்லக்கூடாதா புத்த பகவானுடைய அருளால் அந்த கஷ்டம் நீங்கும் நான் சைவனாயிற்றே புத்தர் எனக்கு அருள் செய்வாரா புத்தருடைய கருணை எல்லையற்றது அதோ வருவது யார் என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி வங்கிய மாலை வெளிச்சத்தில் ஒரு அபூர்வ உருவம் அவர்களுக்கு எதிரே வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது பார்த்தாலே தெரியவில்லையா திகம்பர சமண முனிவர் வருகிறார் என்றார் புத்த பிக்ஷு சமண முனிவர்கள் இன்னும் இங்கே இருக்கிறார்களா என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் முக்கால் வாசி பேர் பாண்டிய நாட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் மற்றவர்களும் சீக்கிரம் போய்விடுவார்கள் சமண முனிவர் அருகில் வந்தார் அவர் புத்த பிக்ஷுவை போல் உயர்ந்து வாழ்ந்தவர் அல்ல கட்டையாயும் குட்டையாயும் இருந்தார் கௌபீனம் ஒன்றுதான் அவருடைய ஆடை ஒரு கையில் உரி கட்டி தூக்கிய கமண்டலம் வைத்திருந்தார் இன்னொரு கையில் மயில் தொகை விசிறி கக்கத்தில் சுருட்டிய சிறுபாய் அவர் அருகில் வந்ததும் புத்த பிக்ஷு புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்றார் சமண முனிவர் அருக தாள் போற்றி என்றார் இருட்டுகிற சமயத்தில் அடிகள் எங்கே பிராயணமோ என்று புத்த சன்னியாசி கேட்டார் அதற்கு சமணர் ஆஹா இந்த ருத்ர பூமியில் எனக்கு என்ன வேலை தொண்ட மண்டலம்தான் சடையன் கூத்தாடும் சுடுகாடி ஆகிவிட்டது தெரியாதா நான் பாண்டிய நாட்டுக்கு போகிறேன் என்றார் இன்றைக்கு முக்கியமாக ஏதாவது விசேஷம் உண்டோ என்று புத்த பிக்ஷு கேட்க சமண முனிவர் உண்டு விசேஷம் உண்டு கோட்டை கதவுகளை அடைக்கப் போகிறார்களாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே மேலே விரைந்து சென்றார் ஒரு காலத்தில் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்தில் சமணர்கள் வைத்ததே சட்டமாயிருந்தது அவர்கள் கிழித்த கோடு தாண்டாமல் மகேந்திர சக்க சக்கரவர்த்தி நடந்து வந்தார் இப்போது என்று கூறி புத்த பிக்ஷு நிறுத்தினார் இப்போது என்ன என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் இப்போது சைவ வைஷ்ணவர்களின் பாடு இந்த நாட்டில் கொண்டாட்டமாயிருக்கிறது ஓஹோ என்றார் பரஞ்சோதி பிறகு ஏதோ கோட்டை கதவு சாத்துவதை பற்றி சமண முனிவர் சொன்னாரே அது என்ன அதோ பார் என்றார் சன்னியாசி சாலையில் அந்த சமயத்தில் ஒரு முடுக்கு திரும்பினார்கள் எதிரே காஞ்சி மாநகரின் தெற்கு கோட்டை வாசல் தெரிந்தது கோட்டை வாசலின் பிரம்மாண்ட கதவுகள் மூடியிருந்தன